యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన జైల్ అవకుశా చిత్రంపై అభిమానుల్లో ఏ స్థాయి అంచనాలున్నాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు తారక్ త్రిపాత్ర అభినయం చేయడం టీజర్స్ ట్రైలర్ పాటలు అన్ని ఆకట్టుకోవడంతో తారాస్థాయి క్రేజ్ నెలకొంది మరి ఇన్ని అంచనాల నడుమ ఈరోజే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే అన్నదమ్ములుగా పుట్టిన ముగ్గురు జైల్ అవకుశులు రామలక్ష్మణ భరతుల్లా పెరగాలని వాళ్ల తల్లి ఆశపడుతుంది కానీ ముగ్గురులో కొంత లోపంతో పుట్టిన పెద్దవాడైన జైను లవకుశలు చిన్న చూపుతో హేళనగా చూసి దూరం పెట్టడంతో మనసు గాయపడిన జై క్రూరుడిగా మారతాడు తనకెవ్వరూ లేరు తనకు తానొక్కడే అనుకుని రావణుడిలా తయారవుతాడు చివరికి తనకిష్టమైన గుర్తింపును పొందడం కోసమే చిన్నతనంలోనే దూరమైన లవ కుశలను తిరిగి మళ్లీ తన దగ్గరికి రప్పించుకుని పంతం నెగ్గించుకోవాలని చూస్తాడు అసలు జై పొందాలనుకున్న గుర్తింపు ఏంటి లవ కుశలను తన దగ్గరకు ఎందుకు రప్పించుకున్నాడు చివరికి ఈ ముగ్గురి అనదమ్ముల జీవితాలు ఎలాంటి మలుపు తిరిగింది అనేదే సినిమా కథ సినిమాకు ప్రధాన బలం తారక్ నటనే మూడు పాత్రలను ఆయన నటించిన తీరు అద్భుతమనే చెప్పాలి వేషం భాష వ్యక్తిత్వం చివరికి శరీరం కదిలే వేగంలో కూడా మూడు పాత్రలను మూడు విధాలుగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి స్పష్టమైన తేడా కనబడేలా నటించాడు ఆయన ఇదే కథలో ఆయన గనక లేకపోతే కలగాపులంగా మారి సినిమా మొత్తం తలకిందులయ్యే దనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అంతటి టిపికల్ వేరియేషన్స్ ను తారక్ తన నటనతో అరటిపండు వలిచినంత స్పష్టంగా కళ్ల ముందు ఆవిష్కరించాడు కొన్ని సన్నివేశాల్లో ముగ్గురు ఒకేలా ఉన్నా కేవలం ఎన్టీఆర్ ఆహార్యాన్ని బట్టే ముగ్గురులో ఎవరు ఎవరో చెప్పేయవచ్చు అంత పర్ఫెక్షన్ చూపించాడు తారక్ కేవలం అభిమానులకే కాక అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు ఆయన నటన నచ్చుతుంది ఇక దర్శకుడు బాబీ విషయానికి వస్తే ఆయన రాసుకున్న లైన్ కొంత కథనం బాగానే ఉన్నాయి జయ్తో పాటు కొంచెం చిలిపితనం కలిగిన కుష బెరుకుతనం నిజాయితీ ఉన్న లవ్ కుమార్ పాత్రల్ని కూడా బాగానే రాసుకున్నాడు మూడింటిలో వేటికి అన్యాయం జరగకుండా చూసుకున్నాడు ఇక తీసిన విధానం చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తాన్ని లవ కుష పాత్రల మీద కొంత సరదాగా నడుపుతూ ఇంటర్వెల్లో జయ పాత్రను ప్రవేశపెట్టి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చాడు అలాగే సెకండ్ హాఫ్ లో ముగ్గురు అన్నదమ్ముల మధ్య నడిపిన ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు కూడా బాగున్నాయి జయ్ పాత్ర ఎలివేషన్ ఫైట్స్ మాస్ ఆడియన్స్ కి నచ్చుతాయి రాశీ కన్నా కొంత ప్రాముఖ్యత ఉన్న పాత్రలో అందంగా కనిపిస్తూ మెప్పించింది సినిమాకు ప్రధాన మైనస్ ఆకట్టుకునే కథనం లేకపోవడమే బాబీ కొత్త లైన్ నే పట్టుకుని దాన్ని సగం వరకు బాగానే నడిపినా ఆ తర్వాత మాత్రం పూర్తిగా తేల్చేశాడు బాగుంది బాగుంది అనుకునేలోపే సినిమాను రొట్టీన్ దారిలోకి తీసుకెళ్లి దానికి క్యాజువల్ ఎండింగ్ ఇచ్చి కొంత నిరుత్సాహానికి గురిచేశాడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో కొన్ని కీలకమైన సన్నివేశాలకు కూడా అతి సాధారణమైన కారణాలు తప్ప ఔరా అనిపించే రీజన్స్ ఎక్కడా కనపడవు ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో జై మిగతా ఇద్దరిని తన దగ్గరకు రప్పించుకోవడం వరకు బాగున్నా వాళ్లని వాడుకోవడంలో మాత్రం పరమ రొటీన్ గానే అనిపించింది ఇక క్లైమాక్స్ కూడా అన్ని సినిమాల్లాగే ఊహాజనితంగానే ఉంది పెద్దగా కొత్తదనం ఉద్వేగం కనబడలేదు నివేద పాత్రకు కూడా సరైన రీజన్ కనపడదు పైగా లవ్ ట్రాక్స్ కూడా ఏమంత ఆకట్టుకునే విధంగా లేవు ఎన్టీఆర్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ మూడు పాత్రల తీరు చిత్రాన్ని ఎలాగలా ఒడ్డుకు లాక్కొచ్చాయి దర్శకుడు బాబీ సినిమా కోసం ఎంచుకున్న లైన్ జై లవ కుష పాత్రల్ని మలిచిన తీరు అన్నదమ్ముల అనుబంధాన్ని ఎలివేట్ చేసిన విధానం ఎన్టీఆర్ ను తొలిసారి నెగిటివ్ షేడ్స్ కలిగిన పాత్రలో చూపించి మెప్పించిన కోన వెంకట్ చక్రవర్తిలు రాసిన కథనంలో పెద్దగా కొత్తదనం ఆసక్తి లేకపోవడంతో ప్రేక్షకుడికి పూర్తి స్థాయి సంతృప్తి కలగలేదు చోటకే నాయుడి సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది జై కోటను అతని ఊరు బైరాంపూర్ బాగా చూపించారు మూడు పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ ను మూడు విధాలుగా స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేసి ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేశారు అలాగే ముగ్గురు కలిసి కనబడే ఫ్రేమ్స్ ను సైతం బాగానే హ్యాండిల్ చేశారు దేవిశ్రీ ఎప్పటిలాగే తన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తో మెప్పించగా పాటల సంగీతంలో పర్వాలేదనిపించారు ఇకపోతే ఎన్టీఆర్ డాన్సులు డైలాగులు బీభత్సం అనలేం కానీ బాగున్నాయి కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటింగ్ బాగానే ఉంది కళ్యాణ్ రామ్ పాటించిన నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయిని పెంచేవిగా ఉన్నాయి మొత్తం మీద జైల్ అవకుశ ఎన్టీఆర్ సోలో పెర్ఫార్మెన్స్ మీద నడిచే చిత్రమని చెప్పుకోవచ్చు మూడు పాత్రల్లో ఆయన నటించిన విధానం ముఖ్యంగా జయ పాత్రలో ఆయన నెగిటివ్ నటన అభిమానులకు కొంత అనుభూతిని ఇస్తుందనడంలో సందేహమే లేదు కొత్త లైన్ కొన్ని ఆకట్టుకునే సన్నివేశాలు సెకండ్ హాఫ్ లో ఎలివేట్ అయ్యే అన్నదమ్ముల సెంటిమెంట్ ఇందులో ఆకట్టుకునే అంశాలు కాగా పెద్దగా కొత్తదనం ఆసక్తి లేని కథనం రొటీన్ ఎండింగ్ కొంత నిరుత్సాహానికి గురిచేసే అంశాలు మొత్తం మీద ఎన్టీఆర్ అద్భుత నటనతో ఈ చిత్రం అభిమానులని అలరించేలా ఉన్న రెగ్యులర్ ప్రేక్షకులకు యావరేజ్ అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్